Un cordiale saluto, il mondiale è iniziato, siamo pronti con Eurobasket, versione mondiale. Verrebbe da cantare che due coglioni è Natale, c'è un mondiale da commentare, perché l'ultima volta che abbiamo fatto il mondiale era Natale, ma ringraziando Dio, una squadra al mondiale ci va, ed è quella di basket, e ovviamente per commentare tutto questo, la padrona di casa, la nostra regina dei caproni, Alessandra. Eh, guarda, giusto l'altra sera mi è partito subito il primo caprone della stagione, eh, in occasione della partita dell'Inter, non di basket, ma eh, il caprone va bene per tutte le stagioni, tutti i colori, tutte le feste, tutte le partite, quindi esatto, hashtag caprone. Eh, quindi vediamo quale sarà il primo, il primo caprone di questi campionati mondiali che sono in partenza e quindi un benvenuto ai nostri amici e, e siamo pronti sul pezzo per seguire la prima partita dell'Italia che sarà subito venerdì alle ore 10. Sì, perché si gioca comunque nelle Filippine, chiaramente esatto. gli orari sono molto antelucani per il semplice motivo che sono quelle le eh, partite. Ok, quindi noi siamo nel gruppo A con la Repubblica Dominicana, esatto. le Filippine, le due padrone, la padrona di casa, Angola e chiaramente noi. Quindi come detto, giustamente giochiamo venerdì alle ore 10, ora italiana, contro sì. l'Angola. Ecco, esatto. però prima di addentrarci in roster e quant'altro, iscrivetevi al canale ragazzi, attivate la campanellina per non perdervi nulla anche nel nostro mondiale di basket, oltre all'europeo di pallavolo femminile, ma anche maschile, perché eh, finiscono le ragazze e iniziano i ragazzi, quindi con la, tutta la truppa, soprattutto il nostro coach Cristian Buttazzoni, perché vedi, tutti ormai hanno un ex giocatore, un ex allenatore, noi abbiamo il coach, cioè, sembra giusto, come noi basket giustamente abbiamo Max che salutiamo anche lui e che mondiale ci possiamo aspettare è una, una manifestazione come ci arriva l'Italia ma l'Italia ci arriva sulla scia di tutte le, eh, tutte le partite che ha giocato finora in, nei torneini nelle amichevoli più o meno amichevoli le ha vinte tutte vero è che non abbiamo incontrato gli Stati Uniti o la Lituania o eh, la Francia o le squadre più forti del mondo però voglio dire se non altro il morale è molto alto la fiducia secondo me c'è eh, non fosse altro che per il fatto di dare uno e conquistare l'ultima gioia di Gigione da Tome che dopo questo mondiale eh, lascerà la, la, il, calcio, eh, sì, il calcio il basket giocato secondo me ehm, abbiamo non dico delle possibilità però quantomeno mi aspetto di passare il girone perché come ti dicevo anche fuori onda questo girone secondo me non è eh, stratosferico è tranquillamente alla portata dell'Italia eh, e poi vabbè e poi ce la giocheremo dalla seconda fase in poi che sarà per la prima parte ancora divisa in quattro gruppi dopodiché ci saranno quarti semifinale e, ehm, e finale eh, io sono cautamente ottimista. Lo so, beh, no, no, vabbè, stavo guardando un po' i convocati, un po' di tutti i roster eh, che, che eh, poi vedremo. Eh, certo. Ci sono, ci sono dei, dei grandi nomi, soprattutto per quanto riguarda la Francia. Quindi ci la sono Francia. dei grandi nomi. Sì. Ci sono dei grandi sì, nomi che sì, sì, sì. voglio vedere se qualcun altro, qualcun altro non c'è, ma un, altro, un nostro amico sì. Quindi eh, ci divertiremo tanto a uh, vederlo in campo o sul ring, <ride> dipende. O sul ring, visto che comunque da quelle parti diciamo che la lotta è abbastanza uh, consueta. Lo voglio vedere. Parlo, se lo fa con le latitudini, l'ultima roba che ha fatto a Panther. Ciao, eh, infatti, infatti mh, vediamo come si comporterà, se avrà capito la lezione, eh, se, se si, si limiterà a giocare a basket anziché passare sul ring del wrestling, come esatto. eh, in quel di eh, Madrid. Esattamente, di gara 2, chiaramente, esatto. dell'Eurolega, Eurolega che chiaramente tornerà e noi la commenteremo. Sempre e comunque con la seconda giornata che è già cerchiata in rosso, soprattutto per noi appassionati, cerchiata in rosso e sottolineata con questo hashtag, ovviamente caprone, perché eh, gli vogliamo tanto, tanto, tanto bene. Eh, a gente. Ma, ma poverino, mm. io l'avrei anche convocato in, 
ma se manco i nazionali lo vogliono cioè, vabbè. vabbè ma io l'avrei convocato perché comunque poteva sempre far comodo per gli altri? <ride> no dai vabbè povero JT un saluto a JT ciao sì, come no. Tanto Eccolo ci, qua. Ci segue sempre lui sicuramente. Sì, con un bastone prima o poi ci prende. Ecco, no, io l'ho sempre difeso, quindi al massimo a me, mi regal a me regalerà, regalerà una rosa, a te ti inseguirà col bastone. Ma no, vabbè, ma finché non mi rincorre per mattare va tutto bene. Ah, vabbè, 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 vabbè. Okay. quindi no vabbè sono tutte cose, sono tutte cose molto importanti e interessanti no, vabbè comunque al di là di al di là delle battute eh, sicuramente hai, hai detto bene ci sono del, abbiamo un girone comunque alla nostra portata secondo me sì perché comunque eh, è un girone alla nostra portata è un girone dove possiamo giocare da par nostro, abbiamo un buon roster e ne parleremo tra poco stavo guardando un altro roster che, peccato, non c'è ma che, come ci dispiace ma come ci dispiace, ma soprattutto carissimi spiaze ecco. e eh beh, eh, non c'è come mai? di che stiamo parlando? del ciaccio, come mai? eh, ma lui poverino si è già ritirato da un, qualche anno dalla nazionale perché eh, sarebbe stato troppo disequilibrato, se no, no? giocare eh, la Spagna contro qualsiasi altra squadra, avrebbero vinto 200 a 0, quindi il Ciaccio ha pensato bene di lasciare un po' di gioco anche agli altri. No, non è vero, scherzo, a 37 anni eh, è già buona che fa un'altra stagione al Real, anche se avrebbe potuto farlo tranquillamente all'Olimpia, e sarebbe stato molto meglio. Ma la Virtus se lo aspettava a braccia aperte. Lascia stare, che ha lasciato andare anche... Coso, il tuo amico... Teodosic, eh, eh, vabbè, tuo amico. Manda, ma, ma, ma non c'è problema, so c'è Achille, nome eh, proprio no. da guerriero, il nostro Polonara. Sì, no, infatti inizieremo ogni puntata de, di, di Euroclick con, uh, con i primi versi dell'opera dell no? dedicata ad Achille. Esatto, sì. anche perché eh. d'altronde non l'hanno neanche convocato, quindi ci sarà un motivo. Eh, quindi... Sì, no, vabbè, il Ciaccio, vabbè, purtroppo il tempo passa per tutti, eh, però la Spagna sì, si presenta anche, anche lei come una, una delle favorite, del resto è, la, è il campione in carica, eh, per cui, insomma, un motivo ci sarà. Tra l'altro la Spagna sta vincendo qualsiasi torneo di qualsiasi sport in programma in questi giorni, ieri ha vinto il calcio femminile, poi hanno vinto sì, la... domenica sì. perché noi stiamo registrando di lunedì, però domenica ah, ecco, sì, ha vinto domenica. il titolo mondiale femminile di calcio battendo l'Inghilterra. Pure lì arrivano secondi questi qua! Esattamente, <ride> eh, però stavolta non ce l'avranno con noi il dente avvelenato, ce l'avranno con gli spagnoli. Vabbè, ma Giga Bertolini, il problema, ma vabbè. No, ma Beh, la cosa sì. bella è che poi avremo Donadoni, probabilmente allenatore nazionale femminile. L'ha ah. mai visto una partita di calcio femminile, Roberto Donadoni? Cioè, Addirittura con dovuto rispetto, eh, beh, da so tre anni che non allena, non lo vuole manco su madre, cioè, voglio dire. Eh, chiediamoci perché. Eh, eh, L'Inter ha provato a contattarlo, ma Inzaghi alla fine è rimasto. No, vabbè, piuttosto di Donadone mi tengo Inzaghi, e io non, non impazzisco per Inzaghi, quindi va bene così, va bene così. Ma sì, ma tanto adesso c'è il toro, quindi ah. siete a posto. Intanto Giocate con una punta e mezza, però va bene così. Intanto due gol li ha fatti sabato sera e abbiamo portato... Sì, ma avete una punta e mezza, avete tre competizioni. E noi che abbiamo Ehi! 200 persone e giochiamo una partita a settimana. <ride> Vogliamo fare un po' di... Non so, ci volete prestare qualcuno, non lo so. Ma sì, ma tanto arriva Ken adesso a Milan. Ma non la sponda nero azzurra, non va mica di là. Dai cugini. Milan. Sì, eh, dovrebbe appunto. andare ai cugini di campagna. Ai eh, cugini di campagna, dovrebbe sì, anima mia. Dovrebbe andare ai cugini di campagna questa roba qua. Intanto, eh, sto... Beh, no, altri... comunque, ah, ecco. sono arrivate le cartucce dalla stampante. Oh, bene, bene, bene. Sono eh, beh, altri, altre squadre che sono, diciamo, non dico favorite, ma ehm, che, po che potremmo vedere fino in fondo alla competizione, se non altro agli ultimi, agli ultimi turni, quali sono secondo te? Ma allora, guardando un po' i roster, e quindi mm. direi di già eh, passare ai roster, perché mm. comunque 
Anche noi non ci siamo comportati male in questa pre-season, no. eh, no, perché comunque abbiamo anche giocato bene il torneo dell'Acropoli, che è un torneo che alcuni dice è il torneo della, dell'amicizia, e intanto vinci, e noi esatto. l'abbiamo vinto. Esatto, intanto l'abbiamo vinto però. Ecco qua, intanto un po' tutti i roster abbiamo qui in, eh, da vedere in questo momento. Esatto. Ecco, io mi soffermerei, oltre vabbè, sul solito Canada che... Eh, è fatto dai giocatori NBA non si trova il fanno di Pangottino perché Pangottino è stato lasciato a casa nonostante ma per forza che... non si regge in piedi nonostante qui si è riportato tra i, tra i convocati ma eh, io ero rimasta la notizia per cui Pangos era rimasto fuori no non c'è Pangos questo è ufficiale quindi non c'è Pangos no qua c'è ah, Kevin ecco. Pangos sì sì si qua eh, però secondo c'è me non Pangos. c'è perché l'ultima notizia lo dava fuori lo dava come tagliato per cui ma so guarda che... il um... Faccio danno convocato, quindi eh, lo scopriremo solo vivendo, vivendo nelle infatti. prossime giornate. Abbiamo un altro qua a Capoverde, che questo ha vinto l'Eurolega su una gamba sola, esatto. ovvero Tavares. Esattamente, sì. Diamo la palla a lui e poi ci arrangiamo. E qualcosa succederà. Infatti. Esattamente, ecco qua il roster del Canada, eccolo qua, completamente, con il nostro Pangos in bella evidenza. Eccolo qui, Tutta, tutte belle facce, eh? Sì, beh, con Pangottino stanno in una botte di ferro, come si dice. Sì, a posto stiamo. Ah. Ecco qua la Francia, una delle squadre eh, nettamente favorite, io vedo loro tra i favoriti, giusto per un paio di sì. nomi, giusto a caso, sì. uno. Esattamente, sì. Decolo, giustamente, sì. ma anche lui. Anche lui, sì. Che Cordinier, se è in è in forma, riesce a fare qualcosa ma soprattutto lui eh, grazie ma con lui è giocare non alla pari, cioè lui ti, ti dà un pugno, ti, ti stende ah. prossimo eh, secondo me Yabusele Isolin prossimo, Isolerit, quindi potrebbe debuttare anche in AW prossimamente visto che hanno avuto in passato Shaquille O'Neal, perché non prendere lui oh, ma certo, infatti perché no? Eh, Beh, anche la WCW, eh, ricordiamoci sempre, con il mitico Dennis Rodman in tech team, con Hulk Hogan da una parte, Carmelon, mamma però. mia, Kevin Nash dall'altra. <ride> che robe brutte che vediamo in WCW. Poi ci domandiamo perché è fallita. No, vabbè. Eh, infatti, infatti. Abbiamo anche Hall, che com- anche Folk, che comunque è un ottimo. Esatto. Ma un poi ci sono, centro. vogliamo parlare di Rudy, di Rudy Gobert, Vogliamo parlare di Okobo, di Fournier, eh, tutti i nomi che conosciamo bene noi che seguiamo l'Eurolega, esatto. eh, perché fanno parte comunque delle squadre più, più forti, no? Eh, in Poi momento. abbiamo lui nel, in Georgia, ovviamente il capitano, lui, Schenghelia. Sì, Schenghelia, però che... vabbè una, delle, una squadra forte comunque è la Germania, eh sì, che, che in qualsiasi è... sport è sempre una squadra tosta, ma, ma, ma... ma? E, ah no, c'è, c'è, eccolo ah, qui! Ha eh, preso qui. permesso, ha preso le in fe- adesso. in ferie, giustamente, in ferie per Voigtman, giustamente. <ride> Secondo me, se- eh beh sì, in ferie, giustamente. Ha, fatto, ha, ha tirato lungo. Esatto, quindi può andare a parte i mondiali eh, in quel, di, in quel del, dell'estremo Nelle oriente, fin- perché direi che, insomma, in, esatto. tre, in tre paesi. Beh, qua vedo della gente, secondo me, anche qualche insulto, perché vabbè, sto cercando se magari qualcuno si chiamasse... Beh, oddio, non abbiamo Ide, ma abbiamo Inoue, che chi se lo ricorda in Formula 1 fa venire i brividi per uno di... il pilota più lento e più scarso della storia della Formula 1, e ce ne vuole, e ce ne vuole per superare Yuji Ide, ecco, Inoue ce l'ha fatta. E... Ed è una roba inquietante. No, della Germania però non hanno messo non hanno messo voi no, 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 no. e questa, questa e questa è una roba brutta la Grecia, la Grecia invece un'altra squadra molto molto interessante molto eh sì. forte c'è un Atena Cumpo ma non è Giannis esatto. è il fratello, è il fratello sì. quindi è orfana del suo super campione però eh, giusto il tempo di rientrare dalla squalifica per doping Mito Glu Uh, lo rivediamo nelle fila della, della Grecia, che noi ci siamo tenuti sul groppone per due anni, e lui esatto. giustamente, e lui giustamente ecco. ha pensato di dire che non doveva chiedere scusa a nessuno. No, certo, no, non, ne, non chiedere scusa neanche al signor Armani 
o al signor Messina che eh, avrebbero potuto insultarti, fustigarti sulla pubblica piazza. Dopo Ma secondo me l'hanno fatto anche, eh, solamente che... Eh, sì, però c'è cioè, veramente un'uscita di cattivo gusto e assolutamente fuori luogo. Comunque, oh, ognuno poi eh, rende conto alla propria coscienza e quindi lo rivedremo, vediamo che cosa sa combinare adesso in Grecia. L'ho visto nella, un paio di settimane fa nel torneo appunto della, dell'Acropoli e, oddio, sì, insomma, penso che in questi due anni abbia avuto modo di, di non fermarsi, come ha dichiarato, ha dichiarato lui stesso, di non non si è mai fermato, ha continuato ad allenarsi ad, a lavorare, per cui si, si, sicuramente sarà, sarà pronto sì beh, oddio un conto è giocare, un conto è allenarsi eh, sì, certo. e basta. Certo. ecco qua invece parliamo dell'Italia, la nostra squadra i nostri convocati, allora playmaker, Paiola, Spagnolo e Spissu nel ruolo di guardia abbiamo Procida e Tonut come ala abbiamo Fontecchio alle grandi da Tome, ma che cazzo è venuto a fare? Vabbè, d'altronde i pensionati vanno a fare i viaggi con le parti. Lui, ma, ma è lui, Polona, ma... il, nostro, il mitico Achille, il nostro, il nostro nuovo Milos. Polonara, Pippo Ricci, sempre nel nostro cuore, e Luca Severini, Centri, Dioff e soprattutto Melli. Quindi anche lui, giustamente, un altro mezzo pensionato. È una squadra bella di pensionati questa. Ma eh? non è vero, ma non è vero. Beh, da Tome perché purtroppo con la morte nel cuore eh, dobbiamo accettare che si è ritirato, quindi l'ultima partita in Olimpia l'ha fatta da MVP, ricordiamo lo scudetto, e, e l'ultima partita in nazionale in Italia eh, settimana scorsa, in quel di Ravenna. Eh, francamente io ho pianto a vedere quelle immagini quando ha segnato il suo ultimo tiro libero da Tome, e tutto il pubblico si è alzato in piedi, non so se hai avuto modo di vedere, e per tributargli il giusto, il giusto omaggio e, e l'abbraccio con Melli è stato davvero qualcosa di commovente tant'è che lui alla fine ha dichiarato, lui da Tome ha dichiarato che con Melli una parte di lui comunque continuerà a giocare e io penso che queste parole possano solo emozionare e eh, inorgoglire il buon nostro capitano Nick però è eh, oh, appunto ripetere. Melli non Fiorini ricordiamo <ride> ciao Nick uh, no no certo Nick per me c'è Nick Melli oppure al massimo Nick uh, Nicola Nick Mirotic però questa è un'altra storia è eh, certo Mirotic che ha prodato all'Olimpio Milano a svernare certo per tre anni Beh, va perché bene no. gli, inverni, gli inverni sono lunghi però Lascerà il segno, vedrai, vedrai. E... Sui, sui bilanci dell'Olimpia sicuro. Beh, ma è tutto calcolato, stai tranquillo. Sì, lo diceva anche Agnelli con Ronaldo, sono visti i risultati. <ride> vabbè, quindi no, non sono, dai, non sono proprio pensionati, a parte da Tome che appunto a 37 anni ci saluta, poi gli altri, sì, 30, 32, Melli ne ha 30, 31, 32, quindi però gli altri sono relativamente giovani. Ma vabbè, allora abbiamo comunque eh, una, buona, una buona squadra perché comunque sì. eh, abbiamo Paiola, abbiamo Tonut, sì. anche Spissu comunque è un ottimo giocatore, soprattutto Polonara, abbiamo Fontecchio che eh, ha vissuto sì. una stagione in chiaroscuro sì. in NBA sì. ed è chiamato un po' a riscatto, ma anche e sì. soprattutto per evitare il taglio perché non è stato tagliato, quindi però almeno per eh, guadagnare minuti in, in, in vista della prossima stagione NBA eh, avresti convocato qualcun altro? Secondo te manca qualcuno? Oh, questa è una bella domanda mm. no, probabilmente avrei fatto le stesse scelte di, di Pozzecco perché anche quelli che ha lasciato a casa eh, vale a dire Visconti, vale a dire eh, Caruso, vale a dire Walde Tensai Probabilmente avrei fatto le stesse scelte. Di quelli esclusi che non sono proprio partiti per il raduno, mi chiedevo ieri o l'altro ieri perché non, non, non sia neanche stato considerato eh, tessitori. Ecco, domanda tecnica, domanda per te. Biliga ha pagato una stagione, come Baldasso ha pagato una stagione costellata da infortuni. Anche Pangos, mi viene da dire, è stato molto fuori, però il Canada l'ha convocato. 
Beh, Pangos, poverino, non ha proprio giocato quest'anno, si può dire, avrà giocato sì, no, 20 partite. Eh, Biniga, sai che non ti so, secondo me o non è in forma, perché se no non può essere stato lasciato a casa per scelta tecnica, secondo me non, ha, risente ancora di qualche, di qualche infortunio o di qualche problema. Beh, balza all'occhio anche l'assenza di Menion. Menion sì, però era stato concordato all'inizio dell'estate, no, forse all'inizio metà luglio, comunque avevano concordato insieme di non, di, non, di non convocarlo perché anche lui per problemi fisici o per comunque non eh, stancarlo ulteriormente, perché è vero che lui non ha giocato i playoff di eh, LBA, però eh, probabilmente ha avuto anche lui qualche problema, non è mai stato al meglio nella, scos- nella scorsa stagione. Poco, lo è stato eh. poco e il fatto che non abbia giocato neanche un minuto in, esatto. uh, nella serie di playoff, pur stando bene, uh, sentendo le parole di Scariolo, Magno stava bene, cioè, è, è uno dei grandi misteri di quella serie. Eh sì. eh sì, infatti, è stato un peccato non vederlo giocare, perché adesso a parte tutto però... A me non mi sembra così male questo giocatore. No, ha giocato Camara qualche minuto con dovuto rispetto. Eh, appunto, cioè, non capisco lui. perché non, ha giocato, non abbia giocato meglio. Ci saranno delle cose che eh, certo. scopriremo solo vivendo nelle prossime, nelle prossime annate, sicuramente. Certo, certo. Qualche sassolino meglio dalla scarpa se la toglie. Sicuramente, e l'abbiamo detto più volte, anche con Max, paradossalmente, ecco, e possiamo vederlo anche con Fontecchio. La stagione in NBA in un determinato roster, Golden States, ha fatto più male che bene a Menion piuttosto che farlo crescere. Esatto. Perché lui era una riserva, la riserva di Stephen Curry, non l'ultimo arrivato, e si sono visti i risultati certo. Per un periodo è stato il miglior sesto uomo, però poi il crollo di Golden States lo ha trascinato giù anche lui. Piuttosto di un anno in D-League se ne è dovuto, ha preferito andare in, uh, in Europa, per esatto. dire. a Bologna poteva tornare, ma uh, il Golden States ha fatto altre scelte, hanno pagato perché hanno vinto l'anello, nuovamente e Magnon, uh, Non dico che il, perché è un ragazzo molto giovane il futuro è alle spalle, Sicuramente arriva da un paio di stagioni non propriamente brillanti da quel no, punto di vista. Quello no. Io spero che per lui che sia la stagione del riscatto la prossima. Eh, dov'è che è andato a Basconia? Basconia. Ecco, quindi io mi auguro vivamente di vederlo eh, protagonista e eh, protagonista ad un certo livello, insomma, farci vedere quello che, quello che sa fare. Beh sì, perché a Basconia va per avere in mano le chiavi della squadra. Esatto, esatto. E lì è il vero banco di prova. Se eh, non cresci così, dove hai in mano le, le chiavi della squadra, quindi giocare palla in mano, esatto. beh, va, detto, va detto, a Bologna aveva tre giocatori davanti, mm-hmm. per tipologia di gioco. Teodosic, per certi versi Schengelia e Berinelli. E purtroppo Menion piano piano dare la palla a lui molto spesso si ficava a perderla. Mm, sì. Hanno provato a dargli la palla in mano, ho provato a giocare, però si ficava a perdere palla ed erano perdite sanguinose. Sì, 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 sì. sì. Alcune sì. volte in Eurolega abbiamo perso delle partite anche per errori di Nico. Adesso non bisogna dare la croce addosso, senza no, dargli la no. croce addosso, però no, no, comunque no. Menion... Ha avuto una fase calante verso il finale di stagione che è stato molto, molto preoccupante. Si è involuto tanto. Cioè, adesso con dovuto rispetto non può tirare la carretta uno come Beghinelli a 38 no. anni. No. Pe- anche perché, dico, di 38enne che tira la carretta ce n'è uno solo e dalla canotta giallo viola il sei sulla schiena e si chiama Lebron James. Ecco, quindi ce n'è già uno, basta. Eh, no, assolutamente, cioè, deve essere gestito come è stato gestito il Ciacio, come è stato gestito Teodosic, quindi facendogli giocare quei minuti importanti nelle, serie, nelle partite decisive mh, ed è stato anche 
forse ha fatto anche oltre le aspettative Bellinelli, perché chi è che si aspettava un rendimento tale 20-25 punti a partita eh, con, questo, eh, con queste percentuali praticamente quasi perfette? Sì, al tiro Bellinelli eh. più di una volta ci ha tolto eh, le sì. castagne dal fuoco. Eh sì, era una, era una sentenza, era una sentenza. Assolutamente, ecco, sono andato avanti poi con vedete il roster assolutamente, un'altra squadra a tenere d'occhio come sempre è Montenegro, esatto sì, abbiamo Vucevic che eh, è da tenere d'occhio, la Nuova Zelanda mai, mai sottovalutata come Puerto Rico, allora, abbiamo giocato noi Porto, contro Puerto Rico settimana scorsa gli abbiamo dato 30 punti, quindi voglio dire, la Repubblica Dominicana che è nel nostro girone, nel nostro girone esatto, Eccoli Rigoberto, qui. già il nome Rigoberto c'è un che sarebbe He Han, Juan vabbè chi se ne frega io che noi siamo tifosi di Alesi quindi Jean <ride> assolutamente Figueroa che c'è sempre un Figueroa eh, quello non manca da, mai dall'82 c'è sempre un Figueroa e poi vabbè ma scusa Luis Santos non è quello che deve prendere l'Inter Certo, un po' gioca a ah, basket, no. un po' gioca a calcio. Ah no, è Sanchez, vabbè, perché Correa cosa fa? Lascia stare Sanchez, sarebbe un altro grande errore, ma perché dobbiamo mangiarci le, le minestre riscaldate? Dico, perché? Perché avete Correa. Ma se l'abbiamo ma... Ah, appunto, allora, purtroppo già ce l'abbiamo uno, teniamoci questo. Se non riusciamo a sbolognarlo, vabbè, ce lo terremo. Ma perché pensare di riprendere eh, Sanchez? Se l'abbiamo fatto andare, ci sarà un motivo, lasciamolo dov'è. Grazie. Perché voleva tanti soldi eh, il Marsiglia, la Juventus invece ha fatto un'ottima operazione con, eh, con Milik. Però ragazzi, per sapere queste altre notizie di mercato, vi ribandiamo a Casta Mercato domani nel pomeriggio con le ultime sul calcio mercato e poi sarà già il tempo di gran finale dove faremo una sorta di eh, pagellone finale dove saremo tutti a commentare, lo faremo in diretta un po' come fa Sky. Saremo in diretta a commentare il pagellone finale squadra per squadra del, degli acquisti di mercato. Possiamo dire che Lukaku andrà a giocare alla parrocchia qui sotto casa perché non, lo vuole, non lo vuole neanche. Quindi, ovviamente, sarà l'internazionale Milano. Ma no, no, lascialo stare. No, ha voluto andarsene. Vai, vai a giocare alla Pergolettese, alla San Benedetto. Ma vai in porta, ma vai in porta. Le, ma hai... Ma io lo metterei anche a fare il magazziniere o l'arbitro. Questi... No, l'arbitro no, perché guarda, non, non vorrei che tu lo avessi come collega. Eh, quindi no, eh, lasciamo. Vabbè, ma ascolta, Sommer, tra Sommer e Lukaku avrei scelto Lukaku tutta la vita. Quella parata fantastica sul colpo di testa di, di Marco, botta sicura. Per... Era un gol fatto contro il Manchester City. Una parata fantastica. Ah no, gioca in attacco, era nel limite. Sento un leggero, eh, come dire, eh, una leggera insistenza nel girare il coltello nella piaga e che, vabbè, è giusto, è vero. Era nel posto sbagliato al momento sbagliato. O nel posto giusto al momento giusto per tutti i gufi che Per erano. tutti i gufi sicuramente, anzi. Allora perché non lo volete? È stato un vostro idolo quando stavate gufando contro l'Inter? Ma anche no. abbiamo, abbia, abbiamo Vlaovic. A Porto di Vlaovic, ecco qui la Serbia, ecco adesso torniamo seri, la Serbia sì. è... Eh sì, anche questo. Questo, sì, questo signore qui, MVP della stagione NBA, fate voi. Eh, quindi... Fate voi, MVP in carica in NBA, fate voi. È uno che praticamente è... ha vinto da solo. Ha portato la vittoria alla sua squadra de, dell'Anello e non vincevano praticamente da sempre. Quindi fate voi eh, uno così se non poteva essere l'MVP. Un altro che è candidato ad essere MVP è quest'altro signore qui, ovvero esatto. Don Cic. Eh, questo sì, questo... questo sarà bello vederlo giocare, dai. Ma Mirotic però non lo vedo, come mai? No, Mirotic non c'è, non è... è fuori dal giro della nazionale. Eh, chissà come mai. Perché si sta dedicando solo ed esclusivamente all'Olimpia. Campioni avete preso, eh? Noi abbiamo preso un super campione, abbiamo preso il miglior giocatore di Eurolega. Uno. E gli altri? Gli altri sono... 
altrettanto buoni, altrettanto bravi, altrettanto super e vinceremo l'Eurolega. Poi spegni la PlayStation e vai a dormire. Quello anche. Cioè, eh, ma scusami, eh, avete ceduto chiunque, anche il magazziniere ancora un po', avete preso Mirotic no. e basta, cioè Mirotic fa cose. No, no, abbiamo preso Mirotic, abbiamo preso Kamagate, abbiamo preso, ehm, come si dice, Flaccadori, abbiamo preso, adesso non te li so dire tutti, ma allora, lo faremo comunque quando inizierà il campionato, ragazzi, faremo uno speciale ad hoc, ovviamente sempre di Eurobasket, quando ecco. inizierà il campionato di basket, abbiamo fatto già le presentazioni del calendario, ma torneremo, però eh, comunque, eh, Don Cic, eh, tanta roba Don Cic. Abbiamo preso anche l'altro, come si chiama? Eh, Musa? Que no, quello non è voluto venire, mi spiace. Neanche al Milan, se per questo. No. Ah, non è arrivato al Milan? Non credo, credo di sì, credo di no, va bene, ne ha comprati, ve... ne ha comprati esatto. 27, cioè, esatto. so. sembro, io, sono... sembro io football manager. Cioè. <ride> Ogni giorno c'era un nuovo acquisto del Milan, che basta adesso, dai. Sembro io un football manager per Paris Saint Germain, adesso ho preso anche la Roma. Pure, mazza. Sì, 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 ho due allenatori, io ho sempre due allenatori. Uh -huh. D'altro sempre Ronzo Canà e io gli passo tutti gli scarti. Tacci mia, tutti gli scarti e le tamaio che ho di calciatori che sono in sovrannumero, allora li butto lì. Ah, vabbè, magari qualcosa di buono esce. Spero, eh, però vabbè, ho sempre il, il solito fetice degli svincolati, ma vabbè. Comunque, Spagna, eh, la Spagna, Spagna campione bella. del mondo del nostro mister coach Scariolo, Jaime Fernandez. Sergio Lul, eh, io starei eh. lontano dagli abusere. Esatto, esattamente. Che, ricordiamoci che nel mega rissone è stato l'unico a non essere espulso sì, quando comunque non, era stat non è stato un santo neanche lui eh. comunque, no, vabbè. fu lui a accendere la, la miccia esatto, perché esatto. dopo che Iabusele ha steso Panther praticamente eh, è stato lui a far scoppiare tutta la bomba però si è esatto. guardato bene da scappare esattamente, anche Rudy Fernandez un altro qua, un esempio di di, di giocatore amato da tutte le tifoserie del mondo no, assolutamente no soprattutto poi, da quella dell'Olimpia soprattutto e poi ci sono i due fratelli Hernan Gomez che eh, sono tornati a giocare in Europa quest'anno quindi vedremo anche loro all'opera in Eurolega sì, li vedremo alla Virtus <ride> certo Alan spegni, le, spegni la Playstation dai Vabbè, ma io nella PlayStation che ritorneremo a giocare sul canale Viola, stiamo andando bene comunque ah, nell'Eurolega. Nell non ho capito perché ci ha dato Gran Canaria, ha messo dentro anche Gran Canaria forse per riempire il... Ah. Uh, sì, no, beh, teoricamente Gran Canaria doveva giocare sì, in sì. Eurolega, ma sì, sì. ha pensato bene di guardarsi e, e noi abbiamo... Gli abbiamo dato un centello, eh? Ma però... Sì, sì, però. sì, assolutamente, il centello con uh, comunque... Io non so perché, ma Heinz... Tira da casa sua e fa canestro. Almeno eh. lì. Perché si è specializzato. Heinz e Shields eh, nel mio gioco vanno da Dio. Cavolo, e eh, vabbè, ma anche nella realtà. Eh, certo. Poi il Ciaccio, vabbè, manda a canestro perfino quello là. Vabbè, eh, stai parlando del Ciaccio, è eh, mica del primo che passo per strada. Lo metto in difesa, mi ricordo. Almeno qualche rimbalzo lo prende. Il Ciaccio? O no, quello là. Quello quello là. là. <ride> Dai. Sì. E a proposito di, quelli, di, proposito di quello là, sì. c'è il quello là dei quelli là. Stati sì. Uniti. Esatto. Alla grande, eccolo qui. Ecco Paolo Banchiero. Sì. Allora, abbiamo comunque dei bei giocatori, come Ingram, che comunque Michael Bridge, comunque gente di un certo livello. Abbiamo Austin Reeves, che è stata una delle rivelazioni dei, dei Lakers della scorsa stagione. Paolo Banchiero. Eh, lui, insomma... Quando, se per caso incontriamo gli Stati Uniti, Paolino, consiglio, stai, lontan <ride> stai molto lontano da Pozzecco. Ma non so se hai letto, gli è stata rivolta la domanda a Pozzecco, che cosa faresti se l'Italia dovesse incontrare gli Stati Uniti, cioè che cosa diresti a banchiero se lo incontrassi? E lui ha risposto, ciao. E poi gli sputo. 
lui ha fatto solo la Conoscen parte conoscendo quindi... Pozzecco potrebbe farlo da Pozzecco ci si deve aspettare di tutto però sicuramente ma sai non lo so perché forse veramente alla fine ci credeva solo Petrucci che sarebbe venuto a giocare per l'Italia uh, sì. forse do non doveva essere così sibillino non doveva lasciare intendere niente cioè dove ess doveva essere più Uh, più chiaro e non alimentare le false speranze no più che altro ma allora ti dirò secondo me abbiamo già affrontato questo discorso secondo me è stato un bene col senno di poi non averlo in squadra perché eh, l'abbiamo vista orlando la squadra chiaramente i magic non hanno veleità di playoff giocavano tranquilli e Banchero faceva partite da 20 punti a sera e quindi va bene perché comunque una squadra giovane che deve crescere intorno a lui Banchero per carità è un giocatore di grandi qualità e non è una tema cumpo, non è un doncic però comunque uno di quelli che la torcia la può portare lontano Bisogna vederlo al cospetto di comunque grandi realtà. Ah certo, quello sì. Ecco, quando poi sarà al cospetto di grandi realtà, poi si vede. Poi, come abbiamo detto più volte, l'abbiamo anche visto, NBA Click, ricordatevi, con Lorenzo a partire da ottobre. L'abbiamo visto in season, non dico che si cammina, ma i risultati li vedete, 147 a 131, si gioca si segna tanto nei playoff la musica cambia ah, sì. la musica cambia e scendono in campi campioni quindi voglio dire e lì eh. bisogna vedere banchero se glielo auguriamo i magic dovessero andare a fare i playoff mancano da qualche stagione che cosa che cosa fa di che pasta è fatto perché comunque poi se dovesse magari andare in una squadra un pochettino più grande di Orlando mi viene in mente Boston possiamo dire Los Angeles tu lo Clippers. Lakers. Clippers più che Lakers oddio a parte che il mio sogno bagnato è, è Doncic, io, se ah, fossi ah, Lake, i Lakers, i Lakers probabilmente, ma lì è, è un discorso diverso dal, dal mercato come lo intendiamo noi. Certo, mi metti sul piatto banchero e Doncic, è chiaro che io prendo no, Doncic, vabbè, ma tutta, certo, la tutta la vita. Tutta la vita. Sì, sì. Sicuramente banchero, il banchero di oggi no, perché non è pronto, perché viene schiacciato a Los Angeles dalla responsabilità, dai nomi che sono ancora nel roster, vieni schiacciato. Lo abbiamo visto anni fa, quando nel mitico Dream Team c'era gente come Julian Drexler. Drexler, in quella stagione, qualcuno l'aveva paragonato a Michael Jordan con Portland. Peccato che poi si sono incontrati nei playoff e Jordan ha cancellato Drexler. Beh. ha sofferto tutta la serie cioè quindi voglio dire Pro Drexler fa, ha fatto parte del Dream Team era in una squadra con tre nomi a, quattro nomi a caso Magic Johnson Mike, Michael Jordan eh, poi chi è che era? quello di Boston Larry Bird Scottie Pippen hai detto oh, 4 a caso? 4 a caso, cioè giusto per... Uh... Cioè, li conosco anche io che non seguo l'NBA, quindi insomma. Ah, e dietro c'era un irlandese che sembrava molto tranquillo, ma che praticamente se guardate ancora la classifica degli assist e dei recuperi, dite, eh, ah, sì dai, ce la po lo posso raggiungere tra 5 e devi avere 35-36 anni per farlo. Mm -hmm. Se posso con 6-7 anni di intensa attività posso provare ad avvicinarlo. Non è cosa, John Stockton, cioè giusto per dire che gente aveva questo, questo signore in quella, in quella partita, in quella stagione, chiaramente vinsero e a mani strabasse. Ah. O ovviamente Charles Barkley, perché dovevi essere. Giocavano gli amici di Jordan. 
Poi beh, c'è sempre quella famosa partita disputata a Monte Carlo che sono stati scritti libri. È stato anche, mi pare, fatto un, un film o un, un documentario o cosa del genere è stato fatto. Poi vabbè, in The Last Dance Michael Jordan ne parla, però ovviamente la storia la fanno i vincitori. Perché chi vuoi che abbia vinto quella partita tra l'est e l'ovest a Monte Carlo del Dream Team? Ovviamente la squadra di Jordan. Ovvio. Ovviamente, se ne dissero di tutti i colori. Fu una delle partite più belle mai viste, perché non è mai stata trasmessa. Però sarebbe stato veramente molto molto interessante. Comunque, al di là di tutto questo, chiaro, questi sono giocatori NBA, sì, non ci sono le superstelle. No, no, infatti. Anche perché se avessimo... Ecco, facciamoci il nostro Dream Team... 30, 31 anni dopo, perché comunque Barcellona 92. Ah, sì. Facciamo così. Allora, il nostro Dream Team. Mettiamo nomi a caso, tipo il fantacalcio, ragazzi, non per ruolo. Sparsi. Anthony Davis. Mm. Stephen Curry. Mm. Lebron James. Ovviamente. Per far incazzare il mondo Westbrook. <ride> <ride> Sarebbe molto... Vabbè, Reeves, Reeves comunque non è assolutamente male Beh, Ma guarda, io, guarda io banchero lo metterei assolutamente ah, però. ma io banchero in una squadra del genere dove può crescere chiaro il problema è che fai panchina e ne fai tanta mm. ma ne fai veramente tanta vabbè però eh, magari anche quel minuto quei due minuti c'è Irving, c'è, c'è comunque eh, Irving, eh, c'è tutta una tanta di quella gente che puoi mettere lì, che eh, comunque faresti il team dei dream team. Beh, sì, no, sicuramente i, i nomi... Non mancheranno sicuramente. Ma basta vedere, ma basta vedere solamente nella stessa squadra. Comunque eh, Lebron James e Stephen Curry. La domanda poi sorge spontanea, chi difende? Però è un dettaglio. Sì, beh, certo, quello è l'eterno discorso, perché se metti tutti quelli che sono bravi a, ad attaccare, poi qualcuno si deve sacrificare ancora di più dietro. Ma sono dettagli, infatti è arrivata la convocazione anche per Alessandra, chiaramente è il ciaccio, <ride> che l'ha convocata certo, subito. Convocando... Sì, perché non... verrà con noi a commentare con le partite no lui vabbè aveva in mente altri generi di partite però sì posso, par- posso parlare anche di questo sì quelle dell'Inter lo so però ho detto di no comunque Beh, a di là del que... Real Madrid esattamente Real Madrid ah. Beh, direi bene Real Madrid per uh, due, due infortunati pesanti come Courtois e Militao Direi che è un buon momento per giocare a Real Madrid. Ancelotti è felice di questa cosa. Eh, oh, del resto, cos'è il suo ultimo anno, no? A Real. Sì. O, o allenerà ultimo. in contemporanea a Real. No, e... ultimo, poi andrà in Brasi- eh, ad allenare in esatto. Brasile. Quindi, beh, sicuramente vorrà lasciare un, un buon ricordo. Oltre sì. a quello che ha già lasciato, perché meglio di così sarà molto difficile fare. Assolutamente, tanto è così. Comunque, torniamo alle nostre, al nostro calendario. Noi giochiamo venerdì contro yep. l'Angola, sì. poi andremo, ecco qua, la Slovenia debutterà sabato alle 13.30, mentre i campioni della Spagna, sempre sabato, alle 15.30 contro la Costa d'Avorio. Stati Uniti, Nuova Zelanda, alle 14. Poi saremo domenica contro la Repubblica Dominicana, L'hanno scelta molto bene come accostamento, <ride> ma veramente tanto. E poi la terza gara che disputeremo del nostro gironcino, eccola qui, martedì 29 alle 14 contro le Filippine, esatto. squadra padrona di casa. È comunque un buon girone, come detto, è comunque una squadra, poi andiamo avanti con il vario, i vari giornate, i vari quarti, ecco qua poi. Fino alla finale, il nostro sogno, chissà se ci arriveremo, non credo, eh, la finale. Ma la finale, il 10 di settembre, qui. 
alla finale insomma sarà molto difficile però non poniamo limiti alla provvidenza dai eh ma ce ne vogliono tanti di, di fattori c'è cioè, l'allineamento dei pianeti anche degli esopianeti di... però dai l'anno scorso ai, agli europei insomma ci siamo difesi abbiamo perso per sbaglio contro la Francia quando avremmo meritato di vincere abbiamo battuto la Serbia e insomma non, non sono cose che dobbiamo eh, mettere da parte nel senso che possiamo possiamo giocarcela dai assolutamente sicuramente il, nostro, il girone è alla nostra portata girone dove può arrivare la nostra squadra? io mi aspetto almeno ai quarti Dopodiché tutto quello che viene in più è, è regalato, nel senso che è inatteso, quindi ancora più apprezzato, però io direi che l'asticella la posizionerei ai quarti di finale. Assolutamente. Per favoriti io vabbè, eh, vedo in quest'ordine Spagna, Stati Uniti, Francia. Non so se proprio in quest'ordine, però ci metterei anche la Lituania e ci metterei anche la Slovenia. Beh, Slovenia e Serbia, assolutamente sì. Chiaramente, quale, come potrebbe essere la sorpresa? Positiva e negativa, secondo te? Alla, così, sulla carta, vedendo i roster, quale sarà la nazione sorpresa? Quello che diciamo sempre durante la Royal Rumble nel Breasting, il pick the pippa e what I'm doing here, ovvero quello che ha fatto peggio è il che ci faccio qui perché sei negli ultimi quattro della, della Rumble ma come sorpresa negativa mi viene da dire gli Stati Uniti non lo so, ho questa sensazione poi magari invece vinceranno non lo so con Poi... banchero MVP magari eh, ho detto sorpresa negativa o positiva? Negativa. Ah, ok, no, è giusto. No, sarebbe divertente. Eh, Vincono gli Stati Uniti, banchero MVP e praticamente Petrucci. Ah, l'avevamo detto! Sì, sì, vabbè, Petrucci... Vabbè. Sì, sì, no, eh, per carità, eh, sarebbe, sarebbe un ulteriore oltre il danno alla beffa. Sorpresa positiva... Sai che non lo so, non, non... la Germania? La Germania sì, assolutamente, potrebbe essere una... La squadra che potrebbe andare lontano, soprattutto con le sinfonie sì. di, di Johannes Brahms Voitman. Il nostro Voitman, assolutamente. Sì. La Germania, si è, anche agli europei, si è comportata, ha vinto, eh, cosa ha vinto? Il terzo posto o ha, è stata sconfitta in finale dalla Spagna? Non mi ricordo, forse ha vinto il, la, il bronzo l'anno scorso. Il bronzo, bronzo ecco. europeo. E quindi ci può stare, sì, la Germania potrebbe essere anche lei un outsider. Quindi, perché no? Sì, io, vabbè, come pic de pippa mi gioco la Francia. Ah! Come sempre, noi vogliamo tanto <ride> bene i francesi, <ride> soprattutto, soprattutto gli abusele. Tanto. Eh, tanto, assolutamente. Eh, voglio rivedere quando si, si rincontrerà con Panther. <ride> sì, ci saranno le i gendarmi che controlleranno a vista. Sì, assolutamente. O, non li fa, o semplicemente non lo fai giocare. Li li, no, li catechizzi molto bene, provate solamente a sfiorarvi e voi tutta l'Eurolega da, da lì in poi la vedete dal divano. Esatto, col binocolo. No, no, la vedete comoda dal divano, dal vostro schermo a 200 pollici, però voi l'Eurolega non la giocate più. Sì, sì, è vero. Bisognerebbe fare così. Sarebbe stato da fare già, già eh, dopo gara 2, però vabbè, ci siamo espressi esatto. più e più volte. Sì, sì, infatti, infatti, infatti. infatti gli abusi... Va bene, almeno eh, l'allenatore del Madrid ha pensato bene di lasciarlo in panchina, eh, perché per la finale gli abusi le poteva giocare. E infatti sarebbe stato veramente una roba ridicola, oltre che offensiva. Eh, meno male che ci è arrivato tanto. Non ci è arrivata la, 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 la... come si chiama la... Eh, l'organismo no. che gestisce l'Eurolega ma cioè, non ci è arrivato l'Eurolega ci è, è arrivato l'allenatore ma sì beh alla fine ti ripeto avevano Tavares che praticamente giocava da solo paga a lui e poi abbracciamolo esatto. va bene e... direi no, no prego prego 
No, di quel Ciaccio che ci ha messo del suo. Giusto sì, per non dimenticarlo mai. Il Ciaccio che ha giocato tanto per i suoi tanto. standard, ha giocato tanto, ha giocato bene. bene. Soprattutto in gara 3 ha veramente giocato bene. E nelle, diciamo, nelle, nelle gare di recupero della, della semifinale, praticamente le palle messe al momento giusto da parte del Ciaccio hanno permesso. Alla, Beh, sì. È anche una finale giocata molto bene. Beh, lui ha girato la finale, eh? il canestro a pochi secondi dalla fine, a parte l'ultimo di Yul, ma lui ha messo quella tripla lì che secondo me ha fatto girare le cose. Comunque, Esattamente. Eh, I campioni. I campioni, assolutamente come Achille, che sarà il nostro condottiero per, per tutto. Ma comunque, ragazzi, eh, direi che ci possiamo fermare qui con... Eh, con Eurobasket speciale mondiale allora vi, già vi diciamo cercheremo di seguire con i, con i tempi perché comunque è un po' complicato seguire eh, più che altro per gli orari va bene che sono le 10 del mattino ma comunque in settimana la gente c'è anche altro da fare noi cercheremo comunque di fare del nostro meglio assolutamente come sempre iscrivetevi al canale attivate la campanellina perché è gratis e non vi costa assolutamente nulla ma comunque eh, noi cercheremo di... Eh, daremo una, uno spazio settimanale, perché comunque Euroclick debutterà, come già ha fatto quest'oggi, ufficialmente il giovedì, quindi daremo un po' il eh, punto sull'andamento del mondiale, sulla nostra squadra, su come andrà poi per, per il resto della manifestazione. Quindi, come detto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Siamo arrivati alla fine. Ah, scu- sì, no, se mi volessi aggiungere qualcosa, sì. Eh, beh, dai, quindi, insomma, ehm, venerdì mattina tutti sintonizzati si potranno vedere in chiaro questi mondiali, quindi Rai 2, eh, la Rai trasmetterà tutte le partite dell'Italia e per vedere proprio tutte le partite basta eh, fare l'abbonamento a Dazon che le trasmetterà tutte, tutte, tutte. Quindi... Uh, 48 partite in 6 giorni direi che ci potremo fare una bella scorpacciata oltre poi alla fase finale che partirà il primo settembre quindi dal 25 al 30 abbiamo tutta la fase a gironi la prima fase che porterà i, le prime due di ogni girone alla seconda fase uh, quindi non, ci, ci stancheremo quasi di vedere il basket no non credo quindi siamo, siamo molto felici esattamente quindi iscrivetevi al canale attivate la campanellina come sempre stay tuned, stay click e ovviamente giusto per iniziare bene la stagione ricordatevi sempre Paolo Olimpia Milano no. ciao ciao